Hola, analicitos y analicitas, ¿qué tal estáis? Pues yo súper bien aquí, disfrutando un montón de este juego. Seguimos en el acto 3, estamos intentando encontrar a Azmodan, que nos está vacilando y solamente se aparece en visiones. Entonces, nada, vamos a continuar. Vamos a ponernos alguna pieza de equipo, a lo mejor nos sirve. No lo he mirado. Así que vamos a ver si nos dan algo interesante Este nos da más inteligencia Nos reduce el tiempo de reutilización, nos quita vitalidad, nos da más experiencia por monstruo Casi como somos súper fuertes, vamos a ponernos más experiencia Que así subiremos más rápido Este cinturón también me gusta Y no tenemos nada más Así que continuamos Hemos alcanzado un punto de guardado Y continuamos con el mata-mata Vamos para allá Y a ver dónde... Dónde está la despensa Bienvenida. Los bárbaros siempre han defendido sus tierras del norte de los intrusos. Creen que su deber sagrado es proteger el monte Arreat y la piedra del mundo que contiene del mundo exterior. Por desgracia, los soldados de Westmarch malinterpretan su tenacidad y fiereza en la batalla como sed de sangre y brutalidad territorial. Otro rare, perfecto Y por aquí está la despensa Demonios y mazmorras Una vez conocí a un borracho que juraba haber luchado con un sucubo no nos deja escucharlo. Mataste a Norden Lial. Disfrutaré arrancando la carne. Tus huesos. Tiene la boca en la barriga. Eso ha sido un pedo. <risa> Está potando. Es un poco asquerosete, ¿no? Tenemos otro logro. Otro logro. A ver qué logros nos ha dado. La masa devoradora. Y mata a Nom sin que te dañe su ataque gas. Perfecto. Nom es el teniente más grande de Azmodan y posee nada menos que cuatro bocas. Aunque su voraz ¿Cuál? apetito es claramente su mayor arma, su bilis y, digamos, excreciones varias son igual de letales. La última vez que se vio al señor de la gula en combate, se tragó enteros a seis ángeles con sus lanzas. Vuelvo a la pues ciudad. vámonos a la ciudad. Una victoria vacía sobre un peón inútil. No me has hecho 
con los que retrasaron vuestra aniquilación. Vuestros muros no se han vuelto más fuertes. Nuestro asalto continúa. Y la piedra será mía. Nos sigue vacilando. Vale, vamos a aprovechar para vaciar de nuevo. Y vamos a ver qué nos cuenta este de aquí abajo o esta o quien sea, el canalla. ¿Qué haces con todas esas riquezas, Lindon? Llevo una vida de depravación y hedonismo, naturalmente. Por favor. Vale. A lo mejor he descubierto que le dan mejor uso a mi oro en otra parte. Eso suena sospechoso. Todos tenemos deudas pendientes. Pues vamos a por la misión. Llegaban ruidos terroríficos del arsenal. Así que Tirael fue a investigar. Me dijo que fueras para allá si volvías. Pues vámonos. Al arsenal que nos vamos. de Lía crece por momentos. Todos sufrimos, pero hacerlo por una causa más importante que uno mismo es la marca de un héroe. Mi hija supera todas mis expectativas. Ahora la piedra de alma parece estable. La ira de los demonios ha amainado. Sí, pero ¿hasta cuándo? Se nos está acabando el tiempo. ¿Nos cae mal la madre de Lía? Nos a Azmodan. Vamos al campo de batalla. Nuestra lucha acabará pronto. Esta guerra no acabará nunca para mí. Aunque derrotemos a las fuerzas del mal, las pesadillas permanecerán hasta el fin de mis días. Pero ahora tu hija y tú volvéis a estar juntas. Ojalá Lía pudiera vivir la vida que yo no pude. Pero me temo que ella también está maldita. Temes por tu hija. No pareces ser el tipo de persona afina a ese sentimiento. Logro embrujada. Y por eso escuchamos también las conversaciones de los personajes, porque nos dan logros. ¿Sientes cómo tiembla la fortaleza? Son las armas de asedio de Azmodán. Despejar las murallas no habrá servido para nada si las derriban. Tienes razón, las defenderé. ¿Cómo empezó el conflicto eterno? Desde el albor de los tiempos, las fuerzas del cielo y del infierno lucharon por el control de la piedra del mundo. Y fue así hasta que unos renegados la robaron y la utilizaron para crear nuestro mundo. Desde entonces, las fuerzas del infierno se interesaron más en corromper a los hombres que en enfrentarse a nosotros en la batalla. Somos sus nuevas armas. Sabían que los humanos alterarían el equilibrio del poder para siempre. Y sin duda, lo habéis hecho. No te olvides que eres humano tú también ahora. No se creó nuestro mundo. Para huir del conflicto eterno. Un grupo de ángeles y demonios renegados se unieron con la intención de crear su propio paraíso secreto. Lo llamaron Santuario. Con el tiempo, se reprodujeron y dieron a luz a la humanidad. Por eso sois capaces del bien y del mal. El poder de ambos reinos es vuestro por derecho de nacimiento. 
El poder de vuestros antepasados Nefalem asustó tanto a sus progenitores que modificaron la piedra del mundo para debilitarnos. Sabían que habían liberado algo extraordinario en la creación. Venga, pues vámonos. Esta quiere hablarnos. Recuerdo encontrarme frente al profeta. Mi vida pendía de un hilo, pero él nos curó a mis hermanas y a mí. ¿Era un mago? No, no exactamente. No conozco su verdadera naturaleza. Solo sé que su poder es extraordinario. Dijo que habíamos hecho bien en matar a los demonios. Fue muy amable. Cuando nos recuperamos, se ofreció a instruirnos. ¿Y aceptasteis? Sí, le debo la vida. Le gustaría ver muertos a los señores del infierno. Es lo menos que puedo hacer. Vale, me apetece cambiar la pez. Quiero poner la vaca, que es muy chula. Y hace menos ruido. Miriam nos quiere decir algo. Deberías plantearte la posibilidad de relajarte un momento, Chelsa. Ya salvarás el mundo mañana. Pasa la noche con nosotros. Yo invito. Bailaremos. No puedo. Sería indecoroso. Sabía que dirías eso, de verdad. Pues nada, hoy no bailamos, querida. La fortaleza está a salvo, pero la lucha continúa en el campo de batalla, donde las máquinas de guerra de Azmodán siembran la muerte. Creo que cuchicheaban sobre mí. Gracias a los dioses que has llegado. Tienes que destruir esas balistas. Nos están acribillando. No resistiremos mucho más. Cruza el puente. No sé si tengo que ir por aquí o no, ¿eh? No hemos podido resistir. Había demasiados. Los hombres pierden la esperanza. Las filas de los demonios no tienen fin. Vienen a todas horas, día y noche, y nada de lo que hacemos los detiene. Necesitamos refuerzos. Necesitamos ayuda. Un desafío estimulante. Aunque he registrado la gran biblioteca de Caldeum, no he encontrado referencias sobre el origen de los Karra del Clan de los Sangrientos. Un pergamino sugiere que hicieron un pacto para servir a los míticos demonios menores. Pero eso no puede ser cierto, ¿verdad? Un goblin. ¿Te crees que nos pasamos el día esperando a que nos rescates? <risa> pues este puesto lo he defendido yo solo. Menudo capullo. Sálvanos, ayúdenos a estos hombres. Los veo. Por los dios se vienen más. ¿Qué es eso? Viene de abajo. ¿No lo sientes? Tú 
Tu valentía nos inspira a todos. Que Akarat te bendiga. Vale, pues hemos hecho el evento aquí hay un rare. Rasma me ha bendecido. Más tarde moriremos todos. ¿Será este el puente? Abandonad de una vez este mundo. Estamos en la avanzada de Criden. No temáis vuestro fin. Hay que encontrar a ese goblin. Nos da un montón de piezas Vamos a ver si hay algún camino por aquí. A ver a dónde diablos nos lleva esto. <ríe> Hace 20 años, Baal sembró el caos por el mundo. Asedió la capital bárbara de Sekeron y accedió a la cámara de la piedra del mundo, sorteando a los tres ancestros guardianes: Dalik, Madauk y Korlik. Al final consiguió corromper el gran artefacto. Aunque unos héroes acabaron por matar a Baal, el daño que causó fue irreversible. Bueno, por ahí no era, pero hemos sacado algunas cosillas. Yo creo que hay que ir por la puerta esa naranja, ¿no? Refugio fortificado. 
La muerte llega. Aquí no hay nada Me había parecido que era como un libro Los aguijoneadores atormentados Se parecen a escorpiones gigantes Pero en realidad están formados de sacrificios humanos. Los demonios abren en canal los torsos de sus víctimas y les amputan las piernas para darles forma. Estas criaturas locas de dolor envenenan a sus presas con un solo golpe. Vente, goblins. Estoy sobrecargada. Vámonos a la ciudad. Porque materiales se van a necesitar bastantes, así que todo lo que podamos hacer. Lo hago así porque estoy mirando de una en una si alguna cosa me viene bien. Tenemos ahí esto que nos viene bien. Vamos a ver qué nos cuenta. Los soldados necesitan tu liderazgo. Verte masacrar hordas de demonios les sube la moral. Tu triunfo supone la victoria en la batalla. Nunca lo olvides. Una maza buena. Vale, pues nos volvemos. Vamos a ver si queda algo por ahí Pero tiene toda la pinta De ser de loteo No sé Me tienen despistada debilidad os consume despistada me tienen Aquí no hay nada.
Nada. No temáis vuestro fin. Estamos como subiendo, a lo mejor es el buen camino, es que no le veo otra. Esta criatura morirá. Muerte y putrefacción. Puerta a Reat. Eso no saca. Esto no pinta bien. Esto no pinta bien, eh. Por aquí no era. Un halcón. Pues nada. Vámonos. Vale, vamos a ver por allá arriba Y se nos queda un trocito de mapa por abrir Y lo teníamos aquí al ladito. <risa> Todas las vueltas que hemos dado. Tenemos que destruir balistas. de una vez este mundo
Ahí ya estamos viendo otra. Dos balistas destruidas. Un desafío estimulante. Deben respetar el ciclo. Y ahora vamos a ir a entrar aquí. Y nivel 40. Este asedio para matarte. Te odio las legiones del infierno. Te aplastarán. Pierdes el tiempo, demonio. Vale, pues nada, vamos a dejarlo aquí con Azmodan que nos sigue vacilando. Y continuamos en el próximo episodio, ya sabéis, suscribiros y activar la campanita para continuar con esta super historia. Hasta el próximo vídeo, chao.